花枝，花枝，花枝，花枝，非常非常统一的啊，非常非常统一的，来花了。很多朋友关心啊，你天天在高山农场、飞羽农场你不管了吗？飞羽农场真的是没太多的时间管，我每周回来一个晚上，我只能匆匆的来这看一眼。今天来这看一眼，给大家。大概看看飞羽农场啊，这都是我们高山草莓的子播品种，什么白雪鸡呀、啊，这什么阿里巴巴呀，这还有是我们之前的大兴安岭的高山草莓，菠萝粉脆，好一系列的啊，这是我们的夏日微风樱花，夏日微风白雪，夏日微风玫瑰，托斯卡纳加萨纳的盆栽，这是盆栽还没有长好的，这是。这应该没错的话，就是香野的盆栽，一看叶子就是香野啊。香野已经开花带花枝了，嗯，没错没错，确实是香野，那是德利兹。我们往前看看，因为飞羽农场现在是只留种，我们的生产主要就在我们的高山农场。这是我们今年准备留着吃的，在八月底九月初定制的。哦，这也是香野，这一排也是香野，这香野已经开花苞了。这个都带花苞了，就是这是我们的香野，应该在下个月底就能吃到了。这个呢是粉玉，有些是苗子比较弱，还没有活过来的。这是英叔，英叔也是有花了。这是黑珍珠，也就是我们家的黑珍珠，一直说的就是真红美玲啊。看一下黑珍珠有没有花芽分化的，了。黑珍珠也花芽分化了，这是我们真红美玲的花，花来了，果就不远了。这也是花苞啊，能看到这个淡耳叶的话，就证明花就不远了。这个是淡雪，淡雪种的应该比较晚，但是也有开花的，你开花了。这个，看，这是我去年紫波的淡雪，也一块种下来了。这个就是对不对版的玄玉吧？玄玉，我看看有没有花苞。玄玉好像还没有花苞，没有，这都是这都是叶子。那这一盘呢，就是我给大家编织的一个梦，<笑>已经有人把它谣传成会发光的草莓，它可不会发光，我至少我没说过。花苞，花苞，花苞，咦，不光有花苞。它已经开花了，就是我们说的莹玉啊，我们自己取的名字。这个品种是所谓的品种，没有经过一个登记目录的，我认为没有找到对版的一个品种。看，这是它的花苞。莹玉一般它的比较明显的就是它的花枝没有分的特别开，就在一个枝头上蹦了三个双歧聚散。莹玉有个特点就是它容易缺素失绿。这是之后，特别是在开花结果的时候，特别容易缺素。为什么缺素？那就可能因为它太甜了呗，太甜了。这老叶子该打掉了啊！老叶子该打掉了，啊，老陈。啊，这个不是有问题啊，这老叶子没打。然后这一排我们为了验证出来它的效果，多种了一排。你看，这都是之前缓苗该打掉的叶片。这还有走茎啊，看还有走茎，长得。小苗子，刚才听到滴滴滴声音，这这是什么超声波取鸟器？看到没？它会叫唤，隔一会儿叫唤一声。这就是我们的营玉啊。叶子容易失绿，就是因为它特别需要营养，而且咱现在能证明出来，这款草莓的花来的特别的早。现在是十月底，那在十一月底，这款白草莓我们就能吃到了。记住，营玉，也希望我们明年不要。像今年和去年的错误，自己的种都留不到。白蜜香，白蜜香，白蜜香同时种的，它还在走茎，所以从这儿看到，莹玉是比较早的一款白草莓，花枝，花枝，后面的有点小了，但是有点小，也有花枝，花枝，啊，花枝，雪兔在高山农场我们已经开花了。在这儿，竟然没花，有点打脸，是不是在莹玉面前他们都羞愧难当啊？嗯
。这个是天使 A E 啊，雪兔和天使 A E 种到一起，就是想跟大家说说，雪兔和天使 A E 几乎没有明显的区别。这个是金腰小白，红草莓里面我比较喜欢的一款草莓。看，金腰小白是不是早早上市的？花枝，花枝，花枝，花枝，非常非常统一的啊，非常非常统一的，来花了。这个是民生鸡，民生鸡现在长得还不是很大，没有没有明显的花苞。这是鬼鹿柑，鬼鹿柑我去年的印象，它的花来的不算晚，但是你现在跟金娇小白来比，确实是它还没有见花，也可能是在我这儿分化的问题。这是种了点甘露，甘露也来花了，甘露也是比较早上市的一款草莓啊，甘露。听到一个甘字，这个就是比较好啊。这个跟大家要重点介绍一下，希望我们能出现真的新草莓品种啊！这个是一个越秀变异的，在白色部分上面扣下来的紫紫波出来的，这个是在变异的那个红色部分上扣下来的紫紫波的。从此看到，王飞宇农场现在大概也就种了十几笼准备吃的草莓，啊，这些草莓都是由陈教练还有大表弟他们在这管理的啊。虽然管理的不如我，但是长得死的也不多，啊，个别的，个别的死的。我们这上面种了有有一千五百棵左右吧，一千五百棵左右的这样一个垄栽。我那边还有长条盆的种植，总共我们今年大概也就三千棵草莓自己留着准备吃的。英叔，这花不少啊，这都是英叔啊，这也是花枝。英叔看来这会儿集中的花芽分化了，还都不错啊。他们分化花芽的时候还是比较均匀的，不管大大颗还是小颗，这个花芽都出来了，还是比较统一的。这乡野的花看起来还是很漂亮的。这乡野，我们经过事实证明，也是一个早开花、早结果的品种。好了，这就是我们飞宇农场目前的现状。天气随之变冷，我们的高山农场可能在下个月就开始迎来了降雪了，所以到下个月之后。飞宇可能就回到飞宇农场，跟大家来一块聊草莓了。好，如果你喜欢草莓，如果喜欢种草莓，请关注跟草莓死磕到底的手艺人飞宇。今天的视频就到这里。